എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്വാഗതം കിച്ചൺ ടൈമിലേക്ക് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയും സാലഡും ഒരു അതിനോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി നേരത്തെ ദമ്മ് ചെയ്യണ രീതിയിലൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൈഡ് റൈസും നെയ്ച്ചോറും ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ബിരിയാണിയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഒന്നും ചേർത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല സവോളയും ഉള്ളിയൊക്കെ സവോളയും തക്കാളിയും മാത്രം ചേർത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കാരറ്റും പട്ടാണിക്കടലിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് സവാള ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയുടെ ആ വെള്ള നിറമൊക്കെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോള ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക അതുപോലെ തക്കാളിയും മൂന്നെണ്ണം എടുക്കണം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇത് വലുതായതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഈ കാണുന്ന വലുപ്പത്തിൽ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കണതിനനുസരിച്ച് മസാല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില ഞാനിവിടെ പുതിനയില എടുത്തിട്ടില്ല പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും രുചി കൂടും പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പട്ട മസാല ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ തക്കോലം അതുപോലെ തന്നെ വാഴനയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഒരു മെയിൻ ഒരു സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ജീരകം ഉണ്ട് ചെറിയ നമ്മൾ സാധാരണ കറി വെക്കണ ജീരകമല്ല സായ് ജീരകം എന്ന് പറയും ആ ഒരു ജീരകം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനതിവിടെ ഇത്തിരി ഒരു രണ്ട് നുള്ളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാൽ സ്പൂണിലൊക്കെ താഴെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മസാലകൾ പിന്നെ ഞാൻ പട്ടാണിക്കടല രണ്ട് മൂന്നാല് വിസിൽ അടുപ്പിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വേവിക്കണ നിർബന്ധമില്ല ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിച്ചാലും മതി കുട്ടികൾ അധികം കടല കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് റൈസും കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ വെന്ത് ഉടയുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തക്കോലത്തിൻ്റെ ഒരു പീസും അതുപോലെ ഏലക്കായൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും അരി ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചു ജീരകശാല അരിയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോണ് അപ്പൊ ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് മതിയെങ്കിൽ നെയ്യ് മാത്രം ആണെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പട്ടാ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു മണം ഒരു പ്രത്യേക മണം വന്നു തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോള ചെറുതായി തീരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും മുറിച്ചു വെക്കാറ് അതുകൂടി ഇട്ട് വഴറ്റാം ദേശം നന്നായിട്ട് മണം വന്നു തുടങ്ങി ഒരു പ്രത്യേക മണം തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ടു കൊടുക്കണ ഇട്ടു കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ വേഗം വഴന്നു കിട്ടും ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം പിന്നെ മസാലകൾ വേണമെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ചേർക്കേണ്ട ഒരു സ്പൂണ് ഒരു സ്പൂൺ ഇല്ല ഒരു സ്പൂൺ താഴേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി അതുപോലെ ചിക്കൻ മസാല ഒരു അരമുക്കാൽ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല അതുപോലെ കാൽ സ്പൂണോ അര സ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അധികം മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയിട്ട് നന്നായി ഒടയണ രീതിയിലേക്ക് ആക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും അതുപോലെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഒരു വിധം വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ കടല ഒരു അര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ വേവിച്ച കടല മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ളതല്ല ഒരു കറി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കടലക്കറി പെട്ടെന്ന് അരച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് ആ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി കടല അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനത് ഇട ഇടാം ബട്ടർ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കടലക്കറിയാണ് ചപ്പാത്തിക്കും ബിരിയാണിക്കും ഏതിനു വേണോ നല്ല ടേസ്റ്റാ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് കപ്പായിരിക്കും മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതേപോലെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കാൽ സ്പൂണ് ഇനി ഒരു സ്പൂ
ബസ്മതി റൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ വേണം രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ കൈമ റൈസ് ആണെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലൊക്കെ വേണം ഞാൻ കുതിർത്ത് വെക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ വെക്കണ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് കുക്കറിലല്ല വെക്കണത് എങ്കിൽ ഒരു ബസ്മതി റൈസ് ഒക്കെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം എങ്കിലേ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇരട്ടി വെള്ളവും വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ടു കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി നമുക്ക് മല്ലിയലയും പുതിന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ കടല കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതും പിന്നെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാലഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് വെറുതെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കുക്കുമ്പറ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കുമ്പറ് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സവോളയും തക്കാളിയും മതി അപ്പോൾ തൈര് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കട്ട തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സവാളയും ഒരു തക്കാളിയും ഒരു കുക്കുമ്പർ ഒരു വെള്ളരി അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതായി തീരെ ചെറുതായി മുറിക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും എരിവ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് എരിവ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാലഡ് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിന് നീരൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണ പോലെ കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്പി കൊടുക്കണ്ട് എന്നിട്ട് തൈര് ഒഴിക്കുക തൈര് ഒഴിച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സാലഡും ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി ചമ്മന്തി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിനയും മല്ലിയലയും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ മല്ലിയല മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക പുതിന തനിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ മല്ലിയല കുറച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കണതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ പുതിനയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിനയാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി പിന്നെ പുളി ഒരു നെല്ലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ വല്ല പുളി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം പുതിനയല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിന എടുത്തു അപ്പം മല്ലിയിലയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നു പരുപ്പ് തൊലി ഉള്ളതാണെങ്കിലും തൊലി ഉള്ളതാണ് നല്ലത് നന്നായിരിക്കും തൊലി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മല്ലിയലയും കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കില്ല എണ്ണയില്ലാത്ത ഒരു ചമ്മന്തിയാണത് അപ്പം നമുക്കൊരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ച ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് ഉഴുന്നു പരുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആവണ വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഉഴുന്നു പരുപ്പ് ഇടുകയാണ് ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആവ കരിയാതെ നന്നായിട്ട് അതുവരെ ആവി ആവണ വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് കൂടും അതിന് ശേഷം ഇനി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് വേണമെങ്കിൽ മുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടണം എങ്കിലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു നല്ലോണം എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവണം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു വിധം എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളി പുളിയും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ വറക്കുണ്ട് ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പുളി വറുത്തപ്പോൾ പുളി ആരെങ്കിലും വറക്കുമോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുളി ഞാൻ വറക്കാറുണ്ട് കാരണം പുളി വറുത്തി വറക്കുമ്പോൾ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുളി വറക്കാറുണ്ട് ചമ്മന്തിപ്പൊടിയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമില്ല വറക്കണമെന്ന് പുളി നേരെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അതിനുശേഷം മല്ലിയില കറിവേ പുതിനയില കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം വറക്കുക വറുത്ത് നന്നായി വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വരില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഈ ചമ്മന്തി ഇരിക്കും ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും ചോറിന് കഞ്ഞിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണം കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ കട്ടിയായിട്ട് അരയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മതി